பயாலஜிக்கல் ஆக்சரேஷன்ல வந்து நம்ம இது வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பேசிக் கான்செப்ட் டெபினேஷன்ஸ் ரிடாக்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சரேஷனை கேரி அவுட் பண்ணக்கூடிய என்ஜின்ஸ் என்னென்ன அது எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க என்னோட பேர் முத்து கிருஷ்ணன் ஓகே இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன்ல தட் மீன்ஸ் நமக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆக்சிடேஷனும் இண்டக்ஷனும் சைமல்டேனியஸா நடக்கும் அதனாலேயே இந்த இதுல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்ஜின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன பேர் அப்படின்னா ஆல் தி என்ஜின்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஃபார் திஸ் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் தோஸ் என்ஜைம்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் அதர்வைஸ் பிலாங் டு திஸ் கிளாஸ் விச் கிளாஸ் ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் என்ஜைம் கேட்டகரி ஸோ எந்தெந்த என்ஜைம் எல்லாம் இதுல இன்வால்வ் ஆகுதோ அந்த என்ஜின்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்குல நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அப்படி என்னென்ன என்ஜின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு கேட்டகரி ஆஃப் என்ஜைம்ஸ் வந்து என்ன இதுல இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் என்ஜைம் இஸ் ஆக்சிடேசிஸ் என்ஜைம் ஸோ த செகண்ட் ஒன் இஸ் டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்ஜைம் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹைட்ரோ கராக்சிடேசிஸ் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆக்சிஜினேசிஸ் என்ஜைம் ஸோ நாலு கேட்டகரியா நம்ம பிடிக்கலாம் ஆக்சிடேசிஸ் டிஹைட்ரோஜினேசிஸ் ஹைட்ரோ கராக்சிடேசிஸ் அண்ட் ஆக்சிஜினேஸ் என்ஜைம் அப்படி நாலு கேட்டகரியா இருக்கு இதுல நம்ம ஒவ்வொன்னா என்னென்ன அதோட வேலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வெளியே ஸோ இந்த என்ஜைம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கேட்டலைஸ் தி எலிமினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் ஃப்ரம் தி சப்ஸ்டேட் விச் இஸ் அக்செப்டட் பை ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் இயர் மோஸ்ட்லி இன் வாட்டர் ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டேட்டுங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு ரா மெட்டீரியலாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த என்ஜைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டேட் தட் மீன்ஸ் அந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளியேறுது எப்படி வெளியேறது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இட் எலிமினேட்டட் டு தி எலிமினேட்டட் ஆஸ் அ வாட்டர் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தா ஏ கட்சி அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அடுத்த ஸ்லைடில் வரும் பார்க்கலாம் ஸோ அது அடுத்த ஸ்லைடில் வரும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு சப்ஸ்டைட்டில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அது வந்து எலிமினேட் பண்ண போகுது எப்படி எலிமினேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி வாட்டர் மாலிக்கூல என்ன பண்ணுது எலிமினேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன என்ஜைம் அப்படின்னா சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடேஸ் என்ஜைம் ஸோ இது இடிசியில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான என்ஜைம்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் டைரோசினேஸ் அண்ட் மோனோ அமினோ ஆக்சிடேசஸ் என்ஜைம் ஸோ இது வந்து ஒரு மூணு என்ஜைம் நம்ம வந்து ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடேஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இடிசியில் வந்து ஒரு முக்கியமான என்ஜைம் ஸோ இதுதான் வந்து அப்படின்னா டெர்மினல் கம்பௌண்ட் அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்ஷன்ல கடைசியா இருக்கக்கூடிய ஒரு டெர்மினல் காம்பவுண்ட் தான் அந்த சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடைஸ் என்ஜைம் ஸோ இந்த இடிசில ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன ஆகுன்னா ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸா வந்து என்ன ஆகும் பாஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி டேரக்டா வந்து என்ன பண்ணுனா அந்த சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடைஸ் இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ண பண்ணுன்னா எய்தர் இட்ஸ் ஃபார்வர்டு டு ஏடிபி சிந்தசிஸ்க்கு இன்வால்வ் பண்ணும் அதர்வைஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் யான் வந்து ஆக்சிஜன் மாலிக்கியூலோட கம்பைன் பண்ணி வாட்டர் மாலிக்கியூல் என்ன பண்ணிடும் லிபரேட் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம எயிட்டிஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது அதை கிளியரா நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ சம் பிளேவர் ப்ரோட்டீன்ஸ் கண்டெய்னிங் எஃபேடிஆர் எஃப்எம் ஒன் ஆல்சோ பிலாங் டு தி சேம் கேட்டகரி ஸோ இதே என்ஜைம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு எல்லாமீனோ ஆக்ஸ் அமினோ ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் அண்ட் ஜாந்தின் ஆக்சிடைஸ் ஸோ இதுவும் இந்த கேட்டகரிக்குல வாழ்த்து ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஆக்சிடைசஸ் என்ஜைமோட ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த என்னது டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்ஜைம் ஸோ இப்போ ஆக்சிடைஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஹைட்ரஜனை வந்து எலிமினேட் பண்ண போகுது சப்ஸ்டைட்ல இருந்து அப்படியே எலிமினேட் வாட்டர் ஆனால் இந்த டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்ஜைம் என்ன பண்ண போகணும்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் பயாலஜிக்கலாக சாரி
ஒரு சப்செட்ல இருந்து இன்னொரு சப்செட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இட்ஸ் கேட்டலைஸ் தி ரிவர்சபிள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் ஒன் சப்செட் டு அனதர் ஒரு சப்செட்ல இருந்து ஏங்கிற குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எண்ணை தூக்கி பிங்கிற இன்னொரு சப்செட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் இப்ப நீங்க டிசிஏ சைக்கிளோ இல்லாட்டி வந்து கிளைக்காலிசி எந்த சைக்கிள் எடுத்து பாருங்க டிஹைட்ரஜனேஸ் அப்படிங்கிற எந்த இருக்காது என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு குரூப்ல இருந்து இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஏன்னா இன்னொரு குரூப்புக்கு என்ன பண்ணுவோம் பாத்துக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய கேட்டகரி எந்த இருந்தால் அந்த டிஹைட்ரஜினேஸ் ஸோ ஆனால் இந்த டிஹைட்ரஜினஸ் கேட்டகரியில் ரொம்ப நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் என்ன இருக்கு இருக்கு ஸோ இது தான் குரூப் இருக்கு என்ஏடி டிபெண்டர் என்ஏ டிஹெச் டிபெண்டர் என்ஏடிபி எஃப்எம் அண்ட் அண்ட் எஃப்ஏடி டிபெண்டர் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக இருக்கு ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலேருந்து ஒரு என்சைம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ஏடி டிபெண்டர் டிஹைட்ரஜினஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்கால் டிஹைட்ரஜினஸ் என்சைம் ஸோ இது மாதிரி டிஹைட்ரஜினேஷன் வரக்கூடிய என்ஜைம் கேட்டகரி எல்லாமே வந்து என்ன பண்ண போனோம்னா பயாலஜி லாஸ்டேஷன் இன்வால் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஏன் ஒரு குரூப்ல இருந்து தட் மீன்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மாற்றும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ தேர்டு ஆக்சிடேஷன் பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் டிஹைட்ரஜினேஸ் பார்த்தோம் இப்ப மூணாவது வரக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோ பராக்சிடேஸ் என்ஜைம் ஸோ இந்த என்ஜைம் வந்து ரொம்ப 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 வைட்டலான என்ஜைம் பாடியில ஏன் பண்ணோம்னா நமக்கு நார்மலாகவே இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போதோ இல்லை மற்ற ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போதோ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து என்ன ஆகும் நம்ம பாடியில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தான் இந்த என்சைமுக்கான சப்ஸ்டேட் தட் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து டாக்ஸிக் மாதிரி ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்சைம் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த என்சைம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் இது வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுலாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் என்ன பண்ணிடுறோம் பிரித்து விட்டுரும் ஸோ அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய என்சைம் தான் அது ஹைட்ரோ பெராக்சைடே செஞ்சேன் ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் ப்ரிவென்டட் பை திஸ் ஹைட்ரோ பெராக்சைஸ் என்சைம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பெராக்சைஸ் அண்ட் கேட்டலைஸ் என்சைம் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடன் என்சைமில் இந்த கேட்டலைஸ் வரும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான என்சைம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டராகவும் தென் ஆக்சிஜனாகவும் என்ன பண்ணிடுறது கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் நமக்கு வந்து ஆகும் ஸோ இப்போ மூணு என்சைம் பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் என்சைம் வந்து அது ஆக்சிஜனேஸ் என்சைம் ஸோ இந்த என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த முத மூணுமே வந்து ஆக்சிஜனேஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணி எக்ஸப் எலிமினேட் பண்ணும் ஒரு குரூப் வந்து அப்படியே மொத்தம் எலிமினேட் பண்ணிடும் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வாட்டர் ஆகிடும் ரெண்டாவது பார்த்த டிஹைட்ரஜினேஸ் வந்து ஒரு குரூப்ல இருந்து இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹைட்ரஜனை மாற்றும் மூணாவது பார்த்த ஹைட்ரோ பெராக்சைஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் வாட்டர் ஆக மாற்றும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஆக்சிஜனேஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இட் த குரூப் ஆஃப் என்சைம் இஸ் கோயிங் டு கேட்டலைஸ் தி டைரக்ட் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் சப்ஸ்டேட் மாலிகூல் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த சப்ஸ்டேட் மாலிகூல்ல வந்து ஆக்சிஜனை போய் என்ன பண்ணிடுவோம் இன்செட் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் இந்த ஆக்சிஜனேஸ் செய்யும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இல்லாமல் ஹைட்ரஜன் ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேஸ் என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் அந்த சப்ஸ்டேட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணி போய் அட்டாச் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இதை வந்து ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்கு டை ஆக்சிஜனேஸ் அண்ட் மோனோ ஆக்சிஜனேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பிரிக்கலாம் ஸோ நான் பேரை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் டை ஆக்சிஜனேஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு டூ வித் டூ மாலிகுல் ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜனே என்ன பண்ணும் டூ ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ஆட்டத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுன்னா இன்கார்பரேட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய என்ன டை ஆக்சிஜனேஸ் என்ஜை இப்படி மோனோ ஆக்சிஜனேஸ் மீன்ஸ் ஓன்லி ஒன் ஆட்டம் ஒரு ஆட்டத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் உள்ள வந்து இப்போ ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது ஒரு ஆக்சிஜனை மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ணி சொல்லணும்னா தட் இஸ் மோனோ ஆக்சிஜனேஸ் என்சைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேட்டகரிக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான என்சைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட்டோக்ரோம் ஃபோ பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகளில் பெரும்பாலான மருந்துகள் ட்ரக்ஸ் இஸ் மெட்டபலைஸ் பை திஸ் சைட்டோக்ரோம் பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி என்சைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா பயோசிந்திஸ் ஆஃப் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன
ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஏனா இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத அடுத்த என்ஜைம் வந்து என்னது ஹைட்ரோ பெராக்சைஸ் நம்ம உடம்புல பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி அதாவது ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை ரிமூவ் பண்ணி வாட்டர் மாலிக்கில கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நாலாவது வந்து ஆக்சிஜனேஷன் என்ஜைம் இது பேர்லயே வந்துருச்சு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தை வந்து என்ன பண்ணுது அந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம் ஒன்றுனா மூணு ஆக்சிஜனேஸ் ரெண்டுனா டை ஆக்சிஜனேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த நாலு விதமான என்ஜைம்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டோட்டல் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இவ்வளவுதான் இந்த என்ஜைம் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல தட் மீன்ஸ் என்ஜைம் இன்வால்வ் இன் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜேஷன்ல நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல அடுத்த ஒரு பாட்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே